नमस्कार मित्रांनो थिंकिंग माइंड आरजे या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आजच्या या साडेसहा मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहून पाहणार आहोत की शेवग्याच्या मुळाची जी संरचना असते ती कशी असते आणि ही जर संरचना आपण समजून घेतली तर आपले दोन प्रश्न नक्की सुटणार आहेत मनातले एक प्रश्न की ड्रीप्स अंतरे शेवग्याच्या खोडापासून किती अंतरावर असायला हवं आणि रोपं लावून लागवड किती तर चालेल का आता बिया लावून करायची का रोपं लावून करायची याचंही उत्तर मी या व्हिडिओमध्ये दिलेलं आहे पण रोपं लावून लागवड किती चालेल का याच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत हे शेवग्याचं दोन ते अडीच महिन्याचं झाड आहे आणि हे जे दाबून पाहत आहेत हे कंद आहे याला बल्ब म्हणू आपण खोड्याच्या खाली जमिनीमध्ये असा बल्ब असतो आणि आजूबाजूला आपल्याला आडव्या मुळा दिसत आहेत लॅटरल रूट्स दिसत आहेत जे अन्य द्रव्य सोसण्याचं काम करतात अशा बऱ्याचशा आडव्या मुळा देखील शेवग्याच्या खाली असतात तर हा कार्यकर्ता आपल्याला दाखवणार आहे एक झाड उपटून दाखवेल आपल्याला हा आणि बघूया त्याची झाडं जे कसं शेवग्याचे मुळं कसे पसरलेले आहेत याने हे झाड वरून तोडलेलं आहे आणि आता जे त्याचं खोड थोडंसं शिल्लक आहे हे झाड यांनी आता आजूबाजूची माती अजिबात खोदलेली नाही आहे थोडंसं तण तो बाजूला काढतो आहे आणि तसंच झाडे उपटून दाखवायचा प्रयत्न करतो आहे झाडं उपडताना जमिनीकडे लक्ष द्या जमीन थोडी हल्लेली दिसेल आपल्याला बाजूबाजूची जमीन याच्यावरून आपल्याला अंदाज येईल की मुळा जे आहे ते आजूबाजूला देखील पसरलेले आहेत रॅ लॅटरल रूट्स ज्याला आपण म्हणतो पॅरलल रूट्स ज्या आडव्या गेलेल्या आहेत त्या सेकंडरी आणि टर्शरी रूट देखील शेवग्यामध्ये असतात आणि एक खाली जाणारं सोट मूळ असतं तर आता हा कार्यकर्ता आपल्याला हे झाड उपटून दाखवेल आणि ते पाहूयात आपण त्याचे मुळं कसे आहेत ते हा बरमोडा घालून शेती करणारा कार्यकर्ता आहे बालराजे ठेमेकरांसारखा तर बघा किती खोल असं मूल गेलेलं आहे आणि आजू आजूबाजू जमीन बघा आजूबाजू जमीन हलती आहे थोडीशी त्यामुळे आजूबाजू देखील मुळाचे पसरलेले आहेत आणि मेन जे टॅप रूट असतं ज्याला आपण सोट मूळ म्हणतो त्याच्या व्यतिरिक्त आजूबाजूला सेकंडरी आणि टर्शरी रूट्स देखील असतात जे अन्य द्रव्य गोळा करण्याचं प्रयत् काम करतात तर आता आपल्या या कार्यकर्त्यांनी झाडं उपटलेलं आहे आणि हे आपल्याला दाखवतो आहे की हे बघा असं मुळं असतात शेवग्याच्या झाडाची त्याच्यामध्ये फोल्ड झालेले आहे वाकलेले आहे ते टॅप रूट आपण त्याला समजूयात आणि हे आजूबाजू जे आहेत लॅटरल रूट्स आहेत हां हे जे आजूबाजूचे आहेत लॅटरल रूट्स आहेत हे आडवे रूट्स आहेत ते झाडं उपडताना बरेचसे तुटून गेलेत आता एवढे मुळ मुळे मोठे मोठे मुळं देखील तुटलेले आहेत आजूबाजू जे लहान जे रूट्स होते ते देखील तुटले असणार आहे भरपूर जे इतरत्र पसरलेले असतात आजूबाजूला ज्या परिघामध्ये झाडाच्या आजूबाजूला पसरलेले असतात जे अन्य द्रव्य शोषण्याचं काम करतात जे आपण मायक्रोन्यूट्रन झाडाला देतो ते शोषण्याचं काम ते करतात आणि सोटमुळे खाली जातं एकदम व्हर्टिकल खाली गेलेलं असतं तर हा कार्यकर्ता आपल्याला एक आडवं गेलेले मूट रूट जे आहे ते तोडून दाखवेल की कशा पद्धतीनं आडवं गेलेलं रूट असतं जे अन्य द्रव्य शोषण्याचं काम करतं तर हे असं आडवे रूट्स असतात झाडांना शेवगे झाडाला जे आजूबाजू देखील पसरतात पण आपण जसं म्हणतो की शेवग्या झाड शेंड्यापासून ते मुळापर्यंत नाजूक असतं त्यामुळे हे रूट्स जे आहेत ते आपण झाड उपडल्यानंतर बरेचसे तुटून जातात हा एक दुसरा कार्यकर्ता आपल्याला झाड काढून दाखवायचा प्रयत्न करतो माती काढून पण माती ओली करायला गर करणं गरजेचं असतं जेव्हा आपण झाडं उपडतो तर यामध्ये आपल्याला दिसत आहे की मुळं आजूबाजू दोन पसरलेली दिसत आहेत असेच बरीचशी मुळं असतात जे आजूबाजूला पसरलेली असतात मित्रांनो आपण शेवग्याच्या मुळांची थोडक्यात संरचना समजून घेऊयात तर हे आपल्या चित्रामध्ये दिसतं की असा एक बल्ब असतो बल्ब याला कंद म्हणूयात आपण शेवग्याच्या खाली झाडाच्या जमिनीच्या खाली लगेच हा कंद लागतो आणि या कंदाला असे सेकंडरी रूट्स असतात ज्याला आपण दुय्यम मुळं म्हणूयात तर या कंदामध्ये देखील अन्न द्रव्य साठवलं जातं आणि हे कंदाचे जे खालचं मुळ आहे सोटमुळं आहे ते असं खाली जातं या आकृतीनं आपल्या लक्षात येईल की सोटमुळे जे पूर्ण असं खाली जातं व्हर्टिकली एकदम सरळ रेषेत खाली जातं पाण्याच्या शोधामध्ये आणि हे सेकंडरी रूट्स असतात या रू सेकंडरी रूटचं काम असतं की अन्य द्रव्याचं मिनरल्स असतील मायक्रोन्यूट्रंट्स असतील इतर काही जे अन्य द्रव्य झाडाला लागतात त्यांचं शोषण करणे या आकृतीमध्ये आपल्याला दिसतं की सोटमूळ आहे आणि आजूचे सेकंडरी रूट्स आले हे पिक्चर महत्त्वाचं आहे कारण ते सोटमूळ आपल्याला जे तुटलेलं आहे ते सोटमूळ आहे आणि आजूबाजूला जे मुळा दिसतात ह्या दुय्यम मुळं आहेत आणि टर्शरी मुळं आहेत सेकंडरी आणि टर्शरी मुळं आहेत ज्या अन्य द्रव्य शोषण घेण्याचं काम करतात तसंच झाडाला सपोर्ट देण्याचं देखील काही काम करतात जसं आपण सुरुवातीला म्हणालो की झाड हे शेंड्यापासून ते मुळापासून नाजपर्यंत नाजूक असतं नाजूक असल्यामुळे मुळा ह्या सुद्धा नाजूक असतात त्यामुळे वाऱ्या वादळामध्ये हे झाडं पडून जातात या आकृतीमध्ये आपल्याला दिसतं की सोटमुळे जे सरळ खाली गेलेलं आहे ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये टॅप रूट म्हणतो साध्या भाषेत त्याला सोट सोटमुळं म्हटलं जातं आणि दुसरी जी आहेत मुळं वरची जी मुलं असतात त्याला संयुक्त मुळे म्हणतात आणि याला ब्रांच रूट्स देखील म्हटलं जातं सेकंडरी रूट्स देखील म्हटलं जातं टर्शरी रूट्स देखील म्हटलं जातं ही झाली मुळांची संरचना आता आपण जाणून घेऊयात की शेवग्याच्या झाडापासून ड्रीप हे किती अंतरावर असायला हवे याचा आपण एक सेपरेट व्हिडिओ देखील बनवला होता याच्या मागचं नेमकं कारण देखील त्या व्हिडिओमध्ये सांगण्यात आलं होतं तरी देखील या ठिकाणी सांगतो की
दोनों साइडला लैटरल टाका दुसर बहारा पैला बहारापर्यंत सिंगल लैटरल अल एक ड्रीप लाइन अल तरी चले पुसर बहारा मे दोन लैटरल टाका एक इकड़न एक तिकन डावीको उजीको दो साइड एक एक लैटरल टाकण गरजे है और यंतर दुसर बहारा मे कमीत कमी दीड फूट आल हव कि जास्त आने गरजे है आणि हे जे ड्रीपचं जे आपण अन्न द्रव्य देणार आहोत ते सेकंडरी रूट्सपर्यंत जाणं गरजेचं असतं खोडापाशी असल्यापेक्षा दुसरा प्रश्न जर आपल्याला या ठिकाणी उत्तर मिळणार आहे जर जेव्हा आपण मुळांची संरचना समजून घेतो की अशा ज्या नर्सरी बॅग असतात या नर्सरी बॅगमधली रोपं शेतात लावावीत का की बिया लावाव्यात तर माझं सरळ म्हणणं असतं की मला जर कोणी विचारलं की बिया लावू की रोपं लावू तर माझं पहिलं उत्तर असतं की बिया लावा कारण त्यात खर्च आपला कमी होतो खूप असा खर्च कमी होतो आणि रोपं आणणं बॅगामधून महाग पडतं ट्रान्सपोर्टेशन महाग पडतं लावण्यासाठी खड्डे घेणं लावणं महाग पडतं त्यातही काही मर होते आणि मग तो लॉस होतो आपला पण जर आपला लागवडीचा वेळ निघून गेला असेल हंगाम निघून गेला असेल आणि बॅग डेटेड आपल्याला रोपं पाहिजे असतील एक दोन महिन्यापूर्वीची रोपं पाहिजे असतील तर अशा सिच्युएशनमध्ये आपण रोपं लावायला काहीच हरकत नाही दुसरी गोष्ट जर तूट जास्त होत असेल आपल्या जमिनीमध्ये किंवा बियाणांवर जास्त आपल्याला कॉन्फिडन्स नसेल तर आपण नर्सरीमधून सरळ रोपं घेऊन लावले तरी चालतात काहीच हरकत नाही मित्रांनो मित्रांनो माझं नाव रवींद्र जावके आहे माझा व्हॉट्सअप आणि कॉलिंग नंबर या ठिकाणी सेवन थ्री एट सेवन सिक्स डबल फाईव्ह एट नाईन सेवन हा नंबर आहे मला जो कॉल करत असेल दुपारी तीन ते पाच किंवा रात्री नऊ ते अकरा या वेळेत करा व्हिडिओ माहिती पूर्ण वाटला असेल तर एक लाईक जरूर करा मित्रांनो इतर शेतकरी बांधवांपर्यंत ही माहिती नक्की पोचवा हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर व्हॉट्सअपला मला कमेंट करा किंवा या व्हिडिओच्या खाली देखील तुम्ही कमेंट करू शकता जेणेकरून तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्यात मित्रांनो त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच